ส้มอันเชิงก็จบองจำนวนอยู่เรียปากกาบรรโตกจำนาคาในเตปิธีสามนาคาหนึ่งส้มประกุลวิติกาตัวลูกิมติวสัปปิญญาเจียดนำไปบรรโตเพื่อในสันทานจอดประกันส้มเชิงสมอัญญาตมันต่อติดบอดุกรตกรรมในตระบานประปรดล้างน้องจุ่มลูกประดับอาวุธเชียมวยประเทศเวียดนามจนจับจ้าตระบานเจ้าประกันปีบอดุมลูกมังเปียนทุนทงอตะลืออนุสัญญากรองสนาวได้บ้านประปรดล้างได้กองกำลังได้สัตว์ในกล่าวมันเชียน้องกำลองเปลี่ยนในจุ่มลูกประดับอาวุธเราเวียงกองกำลังเราบอกประเจียทปตายกรรมกรรมปีเหนังกองกำลังระบบซาเทนาราสังคมในยมเวียดนามขนมสำนมเรืองโซนโซนมวยโลกโลกไรจักรอมบ้านสำราญถ่าอาริเพียบในจุ่มลูกประดับอาวุธบ้านกาเมียนลางระเวียงประเทศกัมพูชีในเวียดนามจับปิดไงตีดับปรำปีไข่เมซาชนะมาปอนมรอยจะสับปรำระหดดับไงตีปรำมวยไข่มะกราชนะปอนมรอยจะสับปรำบุญเหม็นยื่นขยมนักบังฮันถ่าจุ่มลูกประดับอาวุธอันตรายจิตมวยบางการล้างขนมกับลองเปนุนังบางฮันท่าบับสังเกียมบันโจจิทอร์เมียนสำหรับกรุ๊ปกรองกาปฏิปรตระบอบเพียกีเตียงสองข้างเนรเวียงไข่อุสเพียชนามปอมรอยจะสับปรำนังไข่มีเนียชนามปอมรอยจะสับปมใบกองกำลังกามปจีปจีทับตายบันโจร่วมวีลกโจตะขนมตะไดเวียดนามนังบากาวีประหารหรือภูมิธานเนียนีนังไข่ตายหนึ่งลองทับอันยางนังเกียงยางกาโจโลกลอยนี้บางประเภทล้างจีมวยนังกาสำหรับตรงตรีถมกาเฉาะพลันนังกากำติดได้ขมิ้นรึมกตะลือประจีจุนสีเวลจีลัตพอลประจีจุนเชียงใบเมือเนี่ยบางสลับนังบัดขลุ่นนังประจีจุนบุญสายเนี่ยตีตะลือจันเลียจันปีเตียสบายจุนสีเวลนังตะเฮียนเวียดนามรอบรอยเนี่ยตะบานกองกำลังประชาธิปไตยจับคลวนขนมกำลองเฟลในกาเวียประหารโดยได้ยื่นบานเคยในขนมวิดีโอนี้ POW Tran Ban Phion revealed the plan of the Communist Party of Vietnam was to set up puppet regimes at all levels of Cambodia. From these confessions. จำลองสารพิษนี้ในทางวิถีของเวียดนามและอเมริกาโจ้ขนมสารพิษดูเช่นดาวเทียมเวียดนามพวกเกย์ตระบานบรรจุตะการซ้อมมาเผยมวยดำใบซัวจำลองหนึ่งสำหรับจำลองสารพิษระบอบพวกเกย์ตระบานยกหมอกปราบประทุจิกาโฆษณาระบอบเมดักน้อมปะกุมนิกามบุจีดำใบบรรจีอัมปีการเชลีนเปียนระบอบปฏิเวียนามกเลยปฏิกรรมปุจีขนองจำนำจนรองครัวเวียดนามได้เติบบางก็ตราขนองแต่ใบรอยสายสับปะเนี่ยเมียนมาร้อยมาเผยปีเนี่ยเติบบางจอชมูจีเฉลยสักหนึ่งจัดสับเนี่ยตีดจีจนสีเวลการจับขลุ่นอย่างนี้เติบบางส้นใสหนึ่งเนี่ยดอกเตยตีดเรียกาตลอดเติบถนัดหรือดอกจูนำดังตลอดจนจับเจ้าอ้อยบานดังอัมปีบอดกระจังเนี่ยโลกนายันจันดาเนี่ยชายชองปอลเมียนสังเครียมแต่ทุกการขนมปฏิเวียดนามปีปอลในอัมพีพฤติการในกราวทงไอวีประหารเนวหาเตียงท้าในจวบนกเตี้ยบักใบติกตีมวยเมียนสะสมมนุษย์อัปรามเนี่ยเมียนปลอกใส่หนังกงขมิ้นจำเรียเชื่อได้เกวีสมปองตะเลือเนี่ยแตงโนตะบานเกตุกชาวเนกบายโนเชื่อมวยจำเรียตระบานเกิดดาวขนมอเวกยาเวกเพชรระบอสตรีมาเนี่ยและเด็กงาเตียงกายกราดโกนโตโตปีเนี่ยระบอกกวาดตระบานเกิดกับดัดเจียกำนัดกำนัดสะสับคลาอดมีนกบาลคลาเตียตระบานเกิดเวกพัวดังมีนรุยกบาลเคียวรวมอุ่งปีมวยทั้งไงเตยปีเตียมวยเตยเตียมวยสตายมีนดัดดามตัดดอยตัดเพียบกูไอรุนทุนนี่อาตัยตะเตียนกามปจีปจีทับตายมันเนี่ยดังปีพอร์นีอัมพีกาได้เก็บบ้านบรรจุกวาดเตอร์เวียดนาม
đại kê bàn chi ở đất nâng cầm tích trao lại ơ tôi chi ở vây cả đời nơi cao bàn chi tầng đi còn tôi bàn bàn phát tiết sẵn bánh mình tìm bếp nâng rung chạc ông gặp hiếp rồi bọc quát bàn bàn chung chơi sắc Việt Nam phía trang chia sạch rấy tôi can so mà phê mùi đã bây thư tìm rôn nạc cam nâng sẵn lạp chào dự tích chôn mẹ tiết bàn bị bò đàn ní ông bì bàn chi tôi ai ông gặp hiếp quát ai can ở tại chân chiến Việt Nam, sản lập chào tiếng ọc, mần tha tỉ hiên rực chân sĩ vân nụ tỉ. Nói miên xa xây mùi rục tiết, quạt bàn lưu tỉ hiên khả mai cả hòm, cho chê khả nê ông bí ca vi lôi châu khả nông tập đầy Việt Nam. Nâng uốt khả nê ông bí ca chạp con khả mênh bọt tử lưu, rùi lưu châm phong tông chạc. Hoạt tăng đại diện khả nhóm nâng dọc bọt bằng hai chun châm phô ông châm nông châm rẻ. Nâng bằng hai nhà khơi bọt ở cật tiếng đi trở ban bộc bạch lại, từ ta ban chia pi mà chăm bạc bạc công nghệ cam bạch chia, chân chặt chót ban cho rùm con cá chân mình chia, rước ban đăng lưới tiếng ơ ông pi bắt được cái tiếng này, con ông thân nạ chỉ mê đặt nón thân nạ lứ, buộc luôn mình ai chặt bị thiên cả bằng cá bắt được cái tiếng này, rước mình ban đặt toàn là cam trả lại tiền, cá chân liệt đòi bằng không lướt tị bấy, nâng cao bao sầm át phu mập phe bộc bìa. ទិតភាពឧកតកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តចង់ក្រោយគេមុនការដួររលំនៃបកគមនីកម្មវិជានិងការបោះសម្អាតត្រង់ត្រាយធំនៅភូមិ
ภูมิบกนองสระปัญญาไกรขาดกำปองจามตระบ้านจับตกเชือกโกดาวพิเศษนองกาบอสมาร์ตในภูมิเพียบปีดอยซาแต่ภูมิในเมียนตำแหน่งตำนองเชียงมวยเชียงยูหมกหายเชียงมวยนางสาวเพิ่มภูมินี้คือเชียงดำบอลมูลธานตั้งไปยูหมกหายนางทลอบานดอยจิตตีจุ่มรอดอเมดดักนองปะคมนิกรรมปีเชียดโดยเชียบอลปอดนวลเชียนางยนจากนองตัวสัตว์วัดตีหกสับภูมินี้ตระบ้านเกจับตกท่าเจ็บภูมิกลมรูได้สะซ้อมสำหรับบางฮันเพียวได้หมกเพื่อเทศนาเกิดภูมิกลมรูระบ่เนี่ยมูลธานแต่ทลอบตายมีสวามัยเพื่อจำปวกขมายกระหอมไอ้เหล่านี้ตระบ้านเกบอสมาร์ตได้สาแต่เกิดถ่าภูมินี้ทลอบมีตำแหน่งตำนองเฉยมวยสาวเพิ่มพอตางนั่งบางฮันเอายืนขึ้นอัมปีดอกเบี้ยได้เนี่ยภูมิบ่ประหารในไงติบุญไข่มิถุนาชนะมิมาปอนปมบุรอยจะสับปะใบตระบานเกปรโมลเอาหมกเนื้อดมขณีนังตระบานเกปรับเอาจ้าเจนผีภูมิดอยยกและท้าเกปโดเอาแต่เนื้อภูมิทมัยเกบานเอาปุกวัดลางจีรถยนต์นังดักตะตึกขังกาสำได้ตะตีกันลายมวยขนมปริศดกชโมทาสตึงโตเปย์ตัดดอลตีเฮียนบานปอดจับนังจองปุกวัดพวกกวาดตระบานกิจเจ้าท่าจะพนักเงียบเสียอ่ะนังโกนเจ้าอับเพิ่มดำบงเกปรโมลเนี่ยภูมิปรับปรับนักจิตกรมเบียนเคลียปีพรำเตอร์ปรำใบเนี่ยรวยไทยกิจจองไซจองจอบเขี่ยนังบันดาจิตจัวดาวดำร้องเตอร์เปรย์เตอร์กันไล่รันดาวได้กิจจิตตกดำใบสำหรับสะใสมือรุกได้เนื้อโรคเรียนเบียนชีวิตปีปวารณีอมปีสำหรับกาสำหรับโรงเรียนนุธาปวดตีเฮียนบานเวียเนี่ยภูมิดังดับบองตำแหน่งโจขนมรดดาวปลอมปลอมขณีจำนายไอรดดาวได้เกวีขยมเกเติบหนึ่งชีดเวียทำไมทำไมเมียนจำง่ายประหารฮอกสับไม้ปีเปล่าดาวขนมรดดาวเมียนสะสับปรำใบเนี่ยรวยไทยสะสับเตียงนุกบานปลาเชียมสาวเป็นขลุ่นเกวีขยมตำแหน่งในขนมรดดาวก็ไปเลือสะสับเตียงปรำใบเนี่ยหนุประหารมาปรำปียบนักไงดอกได้ขย่มเงือบลางปีรดดาวหายรถตะรอกกันไล่ปูนในขนมปรีกใบกใบหนุ่มขย่มลือสมไรจนรองกลัวได้ปวดตีเฮียนนอมยกเตตีนุสไรปราบถ่าปวดกอดอัดเมียนทั่วไว้ขอกตีนังสัวท่าตาให้ดอกไว้บ้านจะกินจังสำหรับปวดกอดปวดตีเฮียนชายตอบเวงท้าปวดกอดแตงอสตายจะพเนียงเสียอ่ะนังท่าคอมยมองวอลก็อัดประโยชน์ได้เนี่ยภูมิเนี่ยเตี้ยบานรอบวิธีช่วยขลุ่นนังกงกอดอ้อยรั้วจีบบานดอยซากากอดเถื่ออ้อยพวกกรรมาผิบาลภูมิเพียกันตาจีเนี่ยสำหรับเนี่ยภูมิหนุ่มเชื้อทากงกอดมันเนี่ยเถื่อติเฮียนเนี่ยภูมิเพียกันตาตัวเชื้อยางนาคยางนี่ก็ได้เนี่ยใส่บานผิบาลนี่อัมปีกาเคลื่อนเกนอมได้กอดเตยจมวยปรบปรบเซ็งเซ็งเตี้ยหยอกเตยสำหรับกอดเมียนกาสาวสไลคลังนะเราหดดอชนะกวาดเล่นเฮียนตลอดเติมมือหนูหรือกวาดสะสับได้ระบักกวาดโลกโลกใส่จะกรมนังซัวสำนัวมวยท้าตาให้เอาไว้บ้านจะเกยกเนี่ยภูมิสำหรับเจ้าอย่างเดียวเนี่ยตั้งปิดดาวตัวสัตว์วัดตีหกสับหมดเลยได้เนี่ยภูมิบ่เมียนสวาไม่เพื่อจำปุกปะเดวัดขมายกระหอมเนี่ยภูมิแต่งนี้ตระบ้านเกจัดตกท้าเจียประเจียจนกลมรูเจียจำลายทานในขนมจัดระบบประเจียนึกรบชนจับเจ้าหนังเมตดักน้อมปะกรมดิการเป็นเชียร์ดอกเตี้ยตี้ยเนี่ยภูมิกรันไตสายกบเจียมวยชนเหมือนเนี่ยได้เกิดจัดตกท่าเจียชนกบอดคือกรุบกรันสำหรับดันเตี้ยโตประหารชีวิตเนี่ยภูมิหนุบานมันตัวเมียนกาสำหรับโรงเกียร์ในภูมิเพียบโบปีรุ่ยเกี่ยวกับอันวัดกับดำนักกาบอสมาจงกรอยมวยเตี้ยดาวจุ่มเลียประเชียร์ชนภูมิเพียนี่เตยกันการตีกันไล่เซมเซนเตียดขนมปฏิรวมเตียงภูมิเพียเปียยบกันดาลไอซานนังอุดอเพียชราในประเทศชนภูมิเพียโบปีตระบานเกจินเลียเตยดำบอลปีนังปรำเปิลนังแคดโพซัดนังภูมิเพียเปียยบโลกโลกสไลจักรมนังบ้านดังเลยอัมปีระเบียบได้เกจัดตกเนจินเลียท้าจีบพวกบายุนคุณขมายนังเจ้าท้าจินเนกบอดองกาโลกเราใส่จักรมนังบ้านลื้ออมปีดอกเบี้ยบได้เนตตอวาประชังนังกาจนเลียนุ
ตรบานเก็บบานสำหรับนั่นนั่งกันหลายพิมพอตาหนึ่งเลียตรดังดังอปีกาเปิดมวยคือนับเปิดได้บอสสำอาดบ้านมันจับมันจับเตอร์นับพุ่มเพียบบีสตอร์ตแลนเมียนประเทศจุนรุ่นหนึ่งเนี่ยจุนเลียปีพุ่มเพียบบีตรบานเก็บปลากรมาปอกขี้วนับขนมกำลองเปจุนเลียจันปีพุ่มเพียบบีกรมาขี้วแตงนี่ตรบานเกนอมโจมปีประเทศจันคือขนมกู้ลมน้องชบ้านลอมวยน้องกาสำกวาจนรองกลัวหลบเบนเคนเนนบานดอสร้างสำเร็จระบอสใส่มือรุกถ้าองกาจับรำใจเขาเอาไอปุ่ยยืงจีบีเซ่กีใจกระมาหนังพุยกระมาเมียนไตปวกเขียวชนอตหนังใบตองชนอตปนนอชนอตซอปนนอเนี่ยเนี่ยกีใจกระมาเอาไอยลอยซาควักพุยมวยกลัวซากีใจพุยเอาไอแต่มวยปนนอปนไตจำพวกกระมาเกจัยเอาไอมาเนี่ยมวยยำเคืองเกดักเป็นลานลานมวยดักมอกเปียอเมียนลานมวยเตี๊ยดดักมอกเตี๊ยกระมาเมียนจราลมาเนี่ยเนี่ยเตาตายเมียนกระมามวยมันอาจอดบานตีพอตาน้ำมังฮายาเคืองทากระมาเขียวแตงอ่อนนี่เตาบานเก็บปลาดำใบทเวจีสัญญาสมกวลกรงกากำนัดเนี่ยจนเรียมอปีภูมิเพียบบุปีดำใบทเวตุกบกมันเด่นยังสำหรับเนี่ยจำเรียบปีพุ่มหมดเพียบบุปีเตาบานเกสำหรับเจ้าเจียประจำนังจำปูนทาปุ่เกเตาบานบรรจุตะการพุ่มหมดเพียนามวยตีทางกรามนี่คือสำได้ระบบหลบฟิลิปชอตได้บานปีปอนในอัมพีปฏิกาเตียงนิธาโมโนรอปอนเนี่ยเตาบานเกดักจันเตาพุ่มหมดเพียกันดาลอดดอนหนังปียอบได้ในตีนุประเทศจนเจจานเตาบานเกสำหรับผมมีนนาดังชบ้าอัมพีจำนวนมนุษย์สลับสารบุตรปนใต้ปนนะมีนมนุษย์เชียงมวยไซเนี่ยหรือประหัยเจปีไซน์พรำเมินเนี่ยตระบานเกสำหรับมันจำปัวทาตุรเลนี่เวียชบ้าเชียงนี่ริยางบัตรนุตเตประตกาโนคือเจตเตตเพียบในการสำหรับโรงเกียรติทมเชียงเกวังพอดกราวกาดักนอมระบอกปอลปอดเนี่ยจึงเรียกปีผู้มาเพียบบปีแต่ตระบานเก็บบรรจุตะพุ่มมาเพียบปีหยวกบานตะดอลหนึ่งรั่วในขนมแคดโปสัตตระบานเก็บบรรจุตะสหกรณ์การทานในตีนุตระบานเก็บบังคอมไอจีประไลน์หนึ่งเทือสายประวัติรุกระบอปุ่งเก๋ตระบานตามด้านดับใบรอกเมื่อไกลทลอดเทือจีประเทียนพุ่มเมฆคมคมร้องครูบังเรียนนกบาลหนึ่งตะเหียนประสันป่าเก๋รอกเคยหนึ่งชนะแมนเนี่ยแตงลูกหนึ่งเตาเกจับคลุ้นหนึ่งยกเตาสำหรับเจ้าเพลียมเพลียมมนในบันเตยมนเปียเวียดนามโจมอกหนองชนะมาปอนมบุรอยจะสับปะบุญเนี่ยจนเรียบปีพูมาเพียบโบปีรอปอนเนี่ยได้เนื้อแซ่ซอลเตาบานกีปอดจับหนึ่งสำหรับเจ้าประเทียนคลองอนุเสนาโตในปะโคมนิกามเปียมเนี่ยปีปอนในอัมพีกาบรรจุจนรองกลัวเตาเวียบักจริงจริงแต่นาทีนู้นเมียนมันโดนรอบปอนเนี่ยตระบานเกสำหรับกวาดกู้มันเจาะท้าเยื่อประโมรตเตโกบานประหารสามสัปปะเตตกสำหรับดักจินจูนมันโดนตมรวมดักเนี่ยแตงลูกอ๋อเยื่อตระปราเปบุญไงเมียนมันโดนชราเนี่ยชราเนี่ยนะรอบปอนเนี่ยนาทีเยื่อหมดดอลเวียบจินจีนเยื่อเคยพวกไม้กระหอมกับปงสำงอมเละขลุ่นบังดาวบดปลอกในกระบายนู้นกรมขยมบัตรดักมนุษย์นังไอวันจบเนยกระบายนุ่บัตรตัวหมอกขยมเคลื่อนตีเฮียนขมายกระหอบบัตรดาวมนุษย์เตียงนุ่งเจนเตอร์นังบันสำหรับเจ้าเนยกันไลมุยประหารจำง่ายมวยรอยไม้ปีตีนุ่งเนี่ยเตียงในตระบานพวกขมายกระหอบดักหมอกปีกรุบสหกรดาวใบยกมาสำหรับเนยขนมตระเปียงเวียบจริงจริงเนี่ยเตียงนุ่งมีเตียงขมายจ่าใส่หนังปลอกเยอะช่ำนองบางแห่งจูนพองได้เนื้อพอตางในการสำหรับโรงเกียร์ตะลื่นเนี่ยจนเลี้ยจำนวนใบรอยเนี่ยได้เชี่ยประเชี่ยจนผู้มาเพียบบุปีเนื้อตีตังวัดจันแรงไซนองคมรุมเหล็กนี่คือเชี่ยไว้ได้สะใจมือรุกปีปอนในอัมพีกาก็สมกวาดบอกวัดของชนามปอนบุรีจะสะพรำบุญเปียปอนนั่นจะตะเพียบนองรถดาวสะสับร่วมในการสำหรับโรงเกียร์สะสับบานสอยระลุยนั่งสำเร็จบังเปียในเรียบไปเปียเป็นเวียสัยกรมาปอกเขียวในมันตัวปกพอยได้ทั่วเอายืนสกอตท่าเนี่ยได้เกี่ยวสำหรับแตงนุกือเชียประเชียจนหมอกปีแคดเปรย์เวนยังสบายเรียง
còn đá xa sắp nơi con thân nào nó miền rồi hốt mà đo sắp ngày này lúc lúc xe chạy cầm chứ tìm rộp các bó xâm át nó phu mà phía bộ phía xa bánh chạy ai khơi nơi chấm đáy cầm phu này phía ngục ngồi nó ca cầm tích mang rộp bó mê đặc nôm này bạc của mình đi cầm bởi chìa dưới khi nhóm nâng bằng hai phó tăng ai khơi thả ủ cất tạc cầm đo ạ sao chẳng đi cứ cắt lang nơi xa tay chấm ngư mình tốt chất khí rồi bỏ mẹ đặc nguồn đại ruộng miền chôn chọc chọc phóng đòi kê kết thạc mang bàn chí đất chô khôn ông chủ bạc Trong tìa này bỏ tìa bạc kà này xa lọc bàn chàng ở khơi nà kà bật mùi đại bàn chìa bàn thà chìa kà bàn chìa nà kà chặt tăng cứ thua lang đòi mẹ đặc nguồn rồi bỏ bạc Kà ma phì bà chọn khu bùa chìa chá rồi bỏ bạc công mình đi kàm bà chìa cứ chìa nẹ rìa kà đòi bà tòa tờ mà chăm bạc nàng miên vô tờ miên tòa nâng bạc đặc nguồn bà tịch bạc kà rồi chàng bà chìa chôn phù mập hiệp bộ bìa đời khi nhóm bàn mình chạy môn này mình tách rồi mặc hỏi xa khách cam rồi bỏ xa xây mình nè bàn thả nguồn chìa bàn cho rùm châm này đặc tòa thông ca này nguồn dù thịa cả bò xâm át nó phù mập hiệp bộ bìa cứ chìa tự tập hiệp này sau tư nê tư cam trong trò mùi nóng ca ăn ở vọt cô nó dô bài ủ cật rồi bỏ bạc cô mình đi cam bà chìa để bàn thư ai mình luôn rộp rồi bò nè bàn xa lạp bạc bóng chì vật dường trong nông bằng hai nhà khơi phong đại thái chuẩn chọt chọt bàn châu rùm nhà sạc cam nông phan cao ổ cật đại bàn ta lại cao miên ổ cật tạc cam tiền này nông bằng hai nhà khơi thái chuẩn chọt chọt trời tay tạc tuốc khó trời chồng bộ ổ cật tạc cam tiền này cả cầm nọt bạch chọt nông sạc đầy sân ở thàn lâu lúc xe chạc rộm chí tì gồm nhóm nông bằng chọt cả sân ở thàn rồi bọc nhóm bằng to bì riêng rộp trô trô ổng bì cả cầm nọt bạch lầm mơ chốn chọc chào mà nẹ mẹ sắp tại trọng bàn cho bà con bắt đầu lại bí khí nìa bị bọt bà lại bùi xa bọt ủ cơ tạc cam bà chàng nó chết nóng bọt ủ cơ tạc cam sẵn kìm đòi ăn ủ lao ông ta mẹ trả buồn mẹ trả pram nâng mẹ trả pram môi nơi chế bạp ồ vô tỏ cỏ cá cầm tích chốn chết Việt Nam nâng chốn chết chàm bằng cao bàn chế bọt bà lại bùi xa nè miền chay nè khăn ông mẹ trả buồn nơi chế bạp ồ vô tỏ cỏ chúng cho cho bạn cho luôn những trang trong phan cao cất đại bản ta là miền ca và rất bất cứ cất đi cắt lắng hỏi chúng cho cho miền chế tân á thua được nè làm bài cầm tích không chết phân tiền phí này bỏ tàng nâng bằng hai nhạc hơi nước đi vật tệ xong xài thái trả rạch tòa không ca xâm lập đi và bật rất ta mình chia rộng bỏ mà trong bạc của mình đi cam một chìa bằng chia chế tân á cầm tích không tiền phí này ở phật phú nâng bằng cao sẵn cô mùi đại bỏ rồi xót miền chiếc buồn bì tỉ Phó tăng nâng bằng hai nhà khơi phong đại thái thiếp xong chăm bạch phân nách dứt thà thị cả đại miền chai khăn ông biệt ra buồn này cho bạp ồ vô tỏ có chăm bộ bọt ốc rất bạch hăng mà nó sẽ chết trở bàn bằng bình sọc cục bọt ốc rất mẫu lơ bạch chia chôn cam bạch chia cư chế phân nách mùi này cao viên bạch hà tù tử nâng chia bạch bọn mẫu lơ bạch chia chôn cam bạch chia tạng ọ nơi tu tiang bạch tỉ đại nó khai mê xa cho nam quang rồi cho sắp rắm miên bà chia chôn chân lọc bì bàm bì liên bàm bây xa nẹ tờ bàm bây liên mùi xa nẹ cả vì bà hà này miên lẹ cả nạ tu tờ đòi mù là hai trông trì thống rồi dạ bì dú đòm bàn phu mà xa thống nâng chôn rong cua cho nạ cả vì bà hà này bà rồi dạ bì chiêng bây cho nam bàm bây khai nâng mà phê thức ngay nâng bà bật tu tiang bà tỉ cả bà hà này bẹp bòn nâng con cầm lăng vô thiệt nâng cầm ma bị bà bắt cô mình đi cầm bị chia rọp bòn nè nơi tù tiền bờ tê cà vía bà hà rọp bắt cô mình đi cầm bị chia một lơ bị chia chôn cầm bị chia tiền mua cứ bẹp bòn tận nâng cà chân liệt bị chia chôn chiêng pi liền nè ở trạ chân pi ti bị chôn chôn đòi bằng khóm nâng đã bị chia chôn tiền ở ở tại chia tiền sạc có nơi không sạc có nâng cà đặt thán một tí sau này sắp chiếc bí rồi còn lại bàn đồng nào cả nâng đá tua chỉ phát hiện mùi dòng khăn nóng ca vì bà hà mộc lưu bà chí chôn xì vật mà nó rộp rồi bọn nẹ trở bàn khung khuôn nóng bốn tên nha kìa tật tua rộng ca thua tí rộng cam nâng xâm lạp chồng nôn mà nó xâm lạp đòi xa ca vì bà hà này trở bàn kê bàn bà màn miên bà hai bì chân lọ mùi liên bàm bì xài nẹ tới bì liên bì xài nẹ nông nô miền đông bắc hai bằng bay sai nẹt từ mùi liên bay sai nẹt 
บาดบัดบองชีวิตดอยหองซาคาเวียประหาบลือประชาชนสีเวลนองปฏิกรรมปีจีจีคาเวียประหาจีปรับปอนพองได้คาประหานี่ตระบานทวีลางตตามโกนโยบายได้สำรับนั่งสำรับสำรู้ได้มาชมดับใบปรับปรับอำเภอหองซาได้เมียนตรงเตรียทุ่มตู้เตียงปฏิคาเวียประหานี่บานเรียบจอมแผ่นกาหนึ่งจัดตั้งอย่างชั่วบ้าล้วนทวีตามมันจีได้เจนดอยมีดักนวมปะกุมริกามปีจีแต่รวมเมียนจนจอกจอดพองตายกาวีประหารนี่บางกาดล่างได้เมียนเพียบซีจังหวะในอย่างคลางตื้อนตูเตียงปฏิกรรมมาปิบาลปะกุมริกามปีจีบานโจรวมขนมบอดกระเตียงนี่นกรุบกำรัดนักบานรีกาอมปีสกามาเพียบรบบอกล้วนเตอมาชมปะกาวีประหารตูลมตูเลียนหนึ่งดอยประปวนหมกเลือประจิจนสีเวลขนมปฏิกรรมปีจีคือเบียนเล็กขณะเรื่องอ้างในโยบายดอยซาแต่กาวีประหารในตระบานทวีลางดอยสำอางเรื่องมูลไฮในปะเดวัดในโยบายชุลนิยมเมตตักนวมปะกุมในการบัญชีริโรคบำใบกรมในโยบายในประชาชนกาดักนวมระบอกหลวนเกบบานจัดตกถ่าจนสีเวลนากระดอยก็อาชาจิตขมังระบอกปุ่เกบานเรื่องอ้างจนสีเวลแตงดุดอยซาแต่มูลไฮเรื่องกาวีประหารในบ้านทเวลางดอยซาไตเฮดพอลศาสนาพองได้บ้านบรรดาเอาเมียนการลุกบำบัดเจ้าศาสนาแตงสรงจิตจงกรอยกาประหารในบ้านทเวลางดอยซาไตเฮดพอลจิตปุ่นในเปียกปอนในการทเวตุกบกมันเองในการกำติดจนกรมจนจิตเพียตัดรวมแตงจนจิตจามในเวียดนามสหเปรียญในบางฮานในพอตังดาวใบบรรเจตถาจนจับเจ้าปัจจิตตัวคอเตอร์จำปุบบอดอุกระประชังมนุษย์จิตเปียปอนนังมนุษย์คิดกาสำลับลงเกี่ยวกับดักขนมมันตีคงแข็งกาทเวติโรนกรรมกาลมโลภเลยเพชรกาทเวตุกบกมันเด้งได้มูลไฮในโยบายปุยซาหนังศาสนาหนังอัมเปอร์อามนุษย์ทวดตีติดบอดอุกระเตียงนี่ตระบานประเพณีลางขนมระยะเพชรได้มีนกำนัดขนมในกาบรรจุเรื่องเตยจำนวนจำเรียแต่ตามภายในแต่เปียปวนนังบัดดมในพฤติการในมวยในมวยโดยแต่ขย่อมมาเหมือนเจ้ารุ่ยมังหอยบอดกระเตียงนี้บานประเพณีล้างแต่ตามแผนการรวมแต่จนจอดจอดบานโปร่งเปลี่ยงนังบานโจรวมยางสเตรนโยงตามในการบรรจุเรื่องเตยจำนวนจำเรียกูบมนองรวมในเปียปวนนังกูนโยบายโดยขังกล่อมการจันทร์เลประจิจนเจริญเลือกจันทร์สาการบังการนังดักเอาดำนาการสหกรณ์นังการทานการเงียการอบรมก่อสร้างสมาสถิตมันอ๋อการสำลับขมังเตียงเลยขนมจูปะนังกลายจูปะการกำนัดกูได้พิเศษรวมเตียงจนจิตจามเวียดนามนังปุตสัสนิกจุนการอ่านวัดอภิปิปีได้บังคับจนจับจอดบานร่วมขึ้นบังกาดนังอ่านวัดกูนโยบายแตงอ๋อนี่บานดังอย่างฉบับปีปัจจัยดอกบัวเวียจนจับเจ้าบัดได้อาอันวัดประปอนรีกาดอกตั้งรังมวยดอกใบเทียนีธาคำมาเปบาลในปะกุมนิกาเมจีในกรุบกมรัฐจูนนำดังอ้อยพวกล้วนบัดดังจับยินเลยของปีกาอันวัดโกนโยบายดอกบอกล้วนโดยเช่นนี้จนจับเจ้าปัจจิตรบานจูนนำดังเชียประจำของปีกาประพฤติอุกตะกรรมเนื้อตูเตียงประเทศรวมเตียงบัดอุกรัตแต่บานกำนัดขนองไดกาบรรจุเรื่องเตยจุนนมจุนเรียจนจับจ้าคือเจ้ากำลังเจ้าละกรในปีกรอยสหกรรมอุกตกรรมรวมหนึ่งจะเนจจรวมยางสกรรมหนึ่งดอยสมัจจักนองสกรรมแบบเพียบอย่างนี้ดอยซาแต่มูลไฮนี้พวกเกเตอร์ไตเตอร์ตัวเขาเตอร์พนัยปรมตอนจำปวกบอดอุกรัตในมวยในมวยหนึ่งรอดบอดอุกรัตอย่างอ้อแต่เตอร์บานเจ้าประกันขนองไดกาบรรจุเรื่องเตยจุนนมจุนเรียจนจับจ้าเตอร์ตัวเขาเตอร์พองได้จำปวกการรวมลบอมเปียนอย่างทุ่นทงอตะลืออนุสัญญาที่กรองสินแล้วแต่มีใจในขนมเมตราประมุ่ยในฉบับอวตกอุกตกรรมตระบานประเพณีล้างขนมกำลองเปี้ยนในจุ่มลวกประดับอวุธได้บ้านการล้างเราเวียงไข่เมษาชนามปวงบรอยจะสปรัมดอกไข่มะกราชนามปวงบรอยจะสปรัมบุญอุกตกรรมแตงนี้รวมเมียนมนุษย์เขียดดอกเจตนาการทเวติโรนกรรมการประพฤติอัมเปอร์อัมดุสทวนการคงครัวดอกคอฉบับจนรองครัวจิตจนสีเวลหนึ่งเฉลยสอกเวียดนามแต่เมียนธนาจิตจนได้ตัวรอง
บานกากาปีดอยอนุสัญญาในติกรงจีนอุกตกรรมเตียงโนตราบานประพฤติลางดอยสมาชิกในกองกำลังโยธีนังกามาพิบาปในซอนในซอกเถือตามันเชียร์บอจนจบเจ้าเจียทำไมมาลองติดขอตังดอกบางฮานยาเคยท่าจนจับเจ้าบานโจรวมจำนายขนมนายกาอุกรัดแผ่นกาอุกรัดแต่นอมอ้อยเมียงกาประพฤติบอดอุกรัดเตียงในหลังโดยฉะนั้นเกิดใจตายแต่ตัวเขาใจจำปูกาประพฤติเตียงในโลกโลกใส่จักรมจิตีกรบขอตังได้โลกโลกใส่จักรมหนึ่งเวอร์ซาบนากาหนึ่งบางฮานอย่าเคยท่าระบอบได้ตราบานดักนอมได้จนจับเจ้าคือเจี๊ยระบอบมวยต่อแซนโคเคิลนังมหาเพย์รนทศมวยนักนองประวัติศาสตร์ในยุคสมัยตุ่มหนึบนี่ขนองเรียบเปรียบใบชนะปรับใบไข่นังมาเพย์ทั้งไงบรรทัวปิดทั้งไงตีตาปรับปีไข่เมษาชนะมาปอนมาบนรอยจัดสปรัมปะกรมในการปฏิบัติดักประจิจนเตียงอ้อเอาตัวจิตติสกอเมียนมนุษย์มวยเนี่ยขนองจำนำบุญเนี่ยบรรสลับบัดบองชีวิตกรรมกาดักนอมในปะกรมในการปฏิบัติกาบังคอมมาจากเจนปีลมเนยทานปลอดปราครัวซาเราเกิดดอกโหดสุดเสรีพิบนองกาดาวหาในเยสไดนึ่งศาสนาเพื่อการดอยบังคอมกาบังอดอาหารองนักการเพื่อติโรนกรรมนังเวดอมรวมเนื้อขนมสถานพิบคลายเกยกเตอร์สำหรับจีประจำนังกาดอกโหดแลนออยมีนอัตสัญญาในสกัดไทรสโนจิมโนเตียงอ่อนนี่คือเจี๊ยสบันอักรมุยได้บางคลายจีกาปัดได้การมีนจำปูประจีจนกามปุจีตูเตอร์รอบเลียนเนี่ยจับปิดทั้งไงตีดับปรำปีไข่เมซ่าชนะมาปอนมาบุญรอยจัดสับปรำรอดอทั้งไงตีประมวยไข่มากราชนะปอนบุญรอยจัดสับปรำบุญจนการปฏิจจกรุบรุกได้บานรั่วชลองกัดระบอบหนุ่มกือสอดแต่บานตัวรองพอลปะปอลได้ซาแต่โก้ในโยบายระบอบปะคุมในการปฏิจจบอดอุกรัดได้ตรบานเจ้าประกันขนมกัดในนี้คือเจ็บบอดอุกรัดได้ดำนางเอาสิ่งใดรองตกเวทเนียส่งใบตายกันรอกันไล่ในการให้เมียนจำนวนเจ็ดเล็กในขนมในการบรรจุเรื่องเตยจำนวนเรียงนาก็ได้ก็สักได้รองตกเวทนี้ในการชี้จับในตระบานเก็บปลอบปลดหมอกเลยจนรองกลัวเมียนตุ่มหงทุ่มทีนะสนามระบบได้ประเทศนี้บานตะตัวรองกลัวในตระปราเปย์จราจมนวนดำใบเชียบาลปัจจัยได้กลัวคลอยสาได้การล้างปิดบัตรอุกรัดได้ประพฤติล้างดอยระบบในปะกุมในการบัญชีคือรองกลัวรอบรอยป้อนเนี่ยได้บานสลับกับขนมได้ในก่อนไล่ได้ปมเมียนนนาดังได้กรมกลัวซาหนึ่งสัตย์เย็ดมันอาจกลัวยกอัตถิตหนึ่งกับนัดอัตสัญญาณหนึ่งทั่ววิธีบอลดับใบมันเจาะอัตถิตไอ้บานตรำตรายตีระหดมาดอสับไงนี่เนื้อเมียนประเจจนรอบป้อนเนี่ยเนื้อบันต่อชื่อจับได้ปมดังท่าตาสัตย์เย็ดหนึ่งมัดเพื่อระบอกลุ่นบานสลับบัดบองชีวิตเนตีกันไล่นามวยเนลายเตะตัวใบยางนาเกิดได้การจุ่มนมจุ่มแรกได้นี่มันแมนจะการสองสักเตะการจุ่มนมจุ่มแรกได้นี่คือจะการสวายรอกาปิดนักการกำหนดอมปีปีรถเพียบนักน้องตำนาการนี่จนจับจ้าวเมียนซึ่งตัวตัวบานการจุ่มนมจุ่มแรกได้เราหยุดติดทัวพวกเกเมียนซึ่งตัวตัวบานเนื้อสันมอทาขมิ้นโตเมียนซึ่งตัวตัวบานเมธวีกาปีกันได้ได้ข้อปีประจิตจนการประจิตรอบเลียนเนี่ยได้บ้านตัดตัวรองตกเวทนี้ในกล่าวกันดับใดในปะกรมในการประจิตเยอะนักบางฮันพอตั้งอ่อยเคยถ่านจนจับเจ้าเมียนปีรถเพียบนักน้องตุลาการนี่ได้ประจิตจนการประจิตนักสะกรมอันตรจิตบ้านปลอมเปลี่ยนเคลียบังการลังดับใบทีนี้ของการดอลในเพียบยุติทอมวยจูนประจิตจนการประจิตรอบเลียนเนี่ยได้บ้านรองตกเวทนี้ยืนนั่งช่วยบริจาคในจำนายโต้ปนตายสำคัญดำไปช่วยทวายสนามระบบระบบประจีจนบานเชียสัตบายยืนนักพญาสามวยดอลกระจุนนั่งจารายได้เปรียบปอนกตกรรมทุนทัวแบบนี้ในจมเป็นภูมิโลกอบานดังท่ายุติทวามันเปลี่ยนสำคัญเชียงนี่ยืนยอมนั่งทนายอบานท่าปัจจิตรกาตรบานเลียตรดังนั่งยุติทวาตรเตชเนี่ยปดเดการะบบประปุท้ายกชนะเลยเพียบคังสัมบาดอยกาขันไตยกชนะเลยมนุษย์กระดอยอัมพลอ๋อยกชนะเลยมนุษย์กำนันดอยจิตสับรัสทวายกชนะเลยมนุษย์กระหะดอยกาปิด
ยาสมออกกฎหายลูกสมลูกปัทเทนลูกลูกใส่จักรกรมอะไรนี่ขยมหนึ่งอนุญาตประกวดเวทีการนี่แต่เอาสหการายดอกบอกทางอันตรายดอกบอกยมคือลูกอันดูเคลียสมออกกุนออกกุนลูกจิมเตียวทราบเป็นยาเช็ดอาจจะเป็นตอสมอันเชิงสหการายอันตรายดบอก May it please the court, um, Your Honours, I anticipate in the final time available today that I will probably complete my introductory remarks. Um, and before I begin, let me explain to you what I will discuss in my part of the opening statement. Principally, the division between Madam Chia Liang and I is that she has been addressing what is commonly referred to as the crime base, and I will be concentrating on the roles and responsibilities of the accused. So I will be dealing with the roles and relations of the accused prior to 1975, the roles and the relations of the accused between 1975 and 1979. The organisational structure of the CPK and Democratic Campuchia, and then the implementation of the five policies covered within the joint criminal enterprise that the closing order alleges, and that essentially covers paragraph one of your order, the 27th of June of 2011, in which you set out what you wish to be addressed in this opening statement. So let me begin. The case that you are about to hear and must determine rests very firmly on a self-evident principle of law and morality. That individual human beings, men, women and children everywhere, are the touchstone of value and that societies and states must exist for their benefit and not for the benefit of those who govern. Also, that the people's rights to life, liberty and the security of person come not from the largesse or generosity of the state but are firmly rooted in law. More than anything, this case will demonstrate and remind the world of the utter human folly and human pity of uplifting uh, and exalting the state, its needs, its plans, its goals, ultimately its self-consuming madness over and above the needs and rights of individual human beings. The three accused before you in this case are elderly people. Their advanced years may tempt in you feelings of sympathy or compassion. But let us not for one moment forget the catastrophic legacy that these three elders represent. In the space of less than four years, they took from the Cambodian people all those dignities and freedoms that we hold hold as natural and inalienable rights in every human being. They murdered, tortured and terrorized their own people. They unleashed a radical social reform process diverting and exploiting the human and material capital of this nation to create a living nightmare for all Khmer. They took from the people everything that makes life worth living, family, faith, education, a place to rear one's children, a place to rest one's head. They enslaved and starved their own people. They sought out perceived enemies of their fledgling state everywhere. Intellectuals, capitalists, the middle classes, Members of the former regime, so-called traitors, the Cham and the Vietnamese were all targeted for annihilation. They 
They even banned love between human beings, that one noble quality that comes to the human heart more naturally than any other. Let us never for one moment forget in this trial that these are the malignant forces and this is the tragic legacy that these three elderly people represent. Before addressing the subject matter in this case, I want to set out for you and for the public the broad legal basis for this court. The court is, of course, the creature of domestic Cambodian legislation and an agreement with the United Nations. The court applies the Code of Criminal Procedure of this country, at the same time applying a number of provisions of international humanitarian law and what has been come, come to be called in the modern era international criminal law. What is the origin of these international provisions? In the year 1941, at the height of the Second World War, a meeting took place on a warship off the coast of Newfoundland in Canada. At that meeting was the President of the United States of America, Franklin Delano Roosevelt, and the British Prime Minister, Sir Winston Churchill. Amongst other matters, these two giants drafted a one-page document that came to be known as the Atlantic Charter, recognizing at this time that states were largely unconstrained by law and could wage war and murder and torture their own population with impunity. These two men committed to paper visionary ideas of common principles for a new world order. The Charter, consisting of three pillars, placed at its heart the commitment to human rights and the maintenance of the inherent dignity and the equal and inalienable rights of all members of the human family. Between 1941 and 1949, the Atlantic Charter would re be recast into the United Nations Charter of 1945, the United Nations Universal Declaration of Human Rights of 1948, the Genocide Convention of 1948, the Geneva Conventions of 1949, the Nuremberg Charter of 1945, and the International Military Tribunal also of 1945, which would try the major Nazi war criminals. All of these instruments and acts affirmed the fundamental rights of human beings, the prevention and punishment of the crime of genocide, limitations on the means and methods of warfare, and ultimately that individual criminal responsibility would lie for war crimes and crimes against humanity. So, let us not for one moment fall prey to the assertion that there is a fragile legal basis for this trial. We are embarking on an unprecedented legal journey. In most respects, unprecedented in scale, but more importantly, unprecedented by the fact that the victims, the people of this kingdom and country have patiently waited for more than an entire generation for the wheels of justice to turn. This will be, without question, one of the largest and most important series of criminal trials the world has seen in the modern age. There are, perhaps, only three sets of trials in the annals of international jurisprudence that can compare in magnitude to the cases that now lie before you. The trial of the leaders of the Nazi regime between 1945 and 1946. The trials of those responsible for the genocide of 900,000 of the Tutsi people in Rwanda in 1994, which are still ongoing. 
and the trial of Slobodan Milosevic, the former president of Yugoslavia between 2002 and 2006. The series of trials in which you must adjudicate involved between 1.7 and 2 million victims. The charges against these accused are supported by a case file that comprises of hundreds of thousands of pages of documents, witness statements and other evidence. One in four Cambodians perished under the democratic Kampuchea, as my colleague has already stated. A loss of life unknown to any nation since the slaughter of all adult men and the enslavement of the women and children of the island of Milos by the Athenian state 2,400 years ago. When judged in relative terms by the proportion of a national population who died or were murdered, the scope of the human catastrophe unleashed by these accused on this country has no parallel in the modern era. Let us also be absolutely clear from the outset of this trial that the criminality that took place in those three years, eight months and 20 days was not accidental nor did it just happen. The plans that led to the death of two million people and the ruination of this country were prepared and deliberated long in advance of 1975. The forced movement, the enslavement, the murder and violence unleashed on minorities and so-called enemies of the CPK and the practice of forced marriage were all the result of cold calculation by these three elders before you, of perfectly conscious methods of pre-existing doctrine. The essence of the case against the accused is simple and clear. As senior leaders of the Communist Party of Kampuchea, Nunchia, Yang Seri, and Kyu Sampan conceived and implemented criminal policies that enslaved an entire nation, caused the death of two million people, and subjected the remainder of the Cambodian people to conditions of the most degrading inhumanity. The accused developed their criminal plans together in relations that go back to the 1950s and 1960s. During the period of democratic Kampuchea, from 17 April 1975 to 7 January 1979, at the height of their power, the accused lived and worked together, implementing their criminal policies for a hierarchical structure in which they received daily reports from all key organizations and provided direct instructions in response. Here you, the, the photograph that you've just seen is of the three of them entering the Borikela rally. Two themes will resonate across this trial. First, the exacting, minute and obsessive control of the accused over all aspects of life in democratic Kampuchea. And second, their knowledge of the ongoing crimes being committed on their instructions and in their names. The co-prosecutors have described the organized brutality of the democratic Kampuchea regime as a joint criminal enterprise comprising of five core policies. These are, first, the forced movement of the Cambodian population from cities and towns to rural areas. Second, the enslavement of the Cambodian people in work sites and agricultural cooperatives. Third, the use of violence to eliminate or smash enemies of the CPK through a nationwide network of re-education or security officers. Fourth, the targeting or persecution of specific groups, including Buddhists and the Cham and Vietnamese minorities. And fifth, 
the practice of forced marriage as a means to achieve population growth. It is quite certain, in my view, that one or all three of the accused will claim that there was no joint criminal enterprise to commit these crimes, or if there were, they were not a part of it. The evidence will show otherwise of this fact, I assure you. But let us for one moment look at the beautifully crafted words of Robert Jackson at Nuremberg in July 1946, because those words resonate down the years and are instructive in this instance. I quote, the last stand of each defendant is that even if there was a conspiracy, he was not in it. It is therefore important in examining their attempts at avoidance of responsibility to know, first of all, just what it is that a conspiracy charge comprehends and punishes. In conspiracy, we do not punish one man for another man's crime. We seek to punish each for his own crime of joining a common criminal plan in which others also participate. The measure of the criminality of the plan, and therefore of the guilt of each participant is, of course, the sum total of crimes committed by all in executing the plan. But the gist of the offence is participation in the formulation or execution of the plan. These are the rules which every society has found necessary in order to reach men like these defendants who never get blood on their own hands but who lay plans that result in the shedding of blood. End of quote. None of the accused here ever soiled his own hands with blood. But each of them, either alone or together, and with others now long dead, set in motion strictly enforced plans and policies which unleashed an ocean of blood in this country. I would also hasten to venture in this case that the defence will direct blame for what took place at the feet of the dead. In particular, the prosecution anticipate that the defence will assert that much of the terror that took place in these, in these years will be laid at the grave of Salaf Sar or Pol Pot. Robert Jackson can also assist us here. I quote, no matter how hard we have pressed the defendants on the stand, they have never pointed the finger at a living man as guilty. It is a temptation to ponder the wondrous workings of a fate which has only left the guilty dead and only the innocent alive. It is almost too remarkable. The chief villain on whom blame is placed, some of the defendants vie with each other in producing appropriate epithets, is Hitler. He is the man at whom nearly every defendant has pointed an accusing finger. I shall not dissent from this consensus, nor do I deny that all these dead and missing men share the guilt. In crimes so reprehensible that degrees of guilt have lost their significance, they may have played the most evil parts. But their guilt cannot ex exculpate the defendants. Hitler did not carry all responsibility to the grave with him. All the guilt is not wrapped in him the shroud. It was these dead men whom these living chose to be their partners in this great conspiratorial brotherhood. And the crimes that they did together, they must pay for one by one. And so, the prosecution agree in this case that, yes, Pol Pot and others now long past are also responsible for the two million dead. But to suggest that this exonerates or can acquit the three living accused before you is an utter absurdity. These three men here were actors with Pol Pot. 
They planned and schemed for years with Pol Pot as to what would take place when they seized power in this country. The evidence will show their degrees of personal involvement in hideous plans and the implementation of those plans that led to these terrible crimes. You will not hear a contemporaneous word of public dissent from any one of them as to the terror that was unfolding before them between 1975 and 1970. Remember this, when any one of them seeks to claim that the centres of power were either closed or half open to them, or that they knew nothing of the destruction of a quarter of their own people. Let me stress now, Your Honours, that this trial must be fair. The burden of proof is on the prosecution. We must prove the events that the closing order asserts took place. All three accused are presumed innocent until proven guilty. The accused are entitled to be well, well defended, which we know they are. They can challenge the evidence brought against them, and none can be compelled to give evidence either against themselves or each other. Many in this country may ponder why, in the face of this human tragedy, they caused that the three accused should be given any rights at all. But just imagine if we were to try and convict these three men under the same conditions they imposed on their own people, that we tortured and murdered witnesses to bring complaints against these three elderly men. It is a very great tribute indeed to the Cambodian people that they have chosen to submit these three men to the rigours of law and give them all of the rights which they gave to no one during their years of strength. Having stressed the importance of fairness, let us now go to 1979 to see what the Cambodian people found on their return to their homes after the Khmer Rouge were driven from power. The capital city and other metropolitan centres deserted and devoid of life. The S-21 security camp in Phnom Penh, evidencing the handiwork of the Khmer Rouge's secret police. Hideously mutilated corpses of those tortured and murdered by the regime. The destruction of sites dedicated to religion and worship. The human remains of loved ones and neighbours. Buried and scattered throughout the country. These are just some of the bitter and terrible fruits that Nguyen Chia, Yang Suri, and Kyu Sam Pan bequeathed to their own people. I'll now briefly begin addressing the roles and relationships of the three accused prior to 1975. The close working relationship between these accused goes back to the 1950s when Yang Suri, Q Sampan and Pol Pot, then known as Salof Sa, were students in Paris and formed a Marxist-Leninist Students Association to promote communist revolution as a means of achieving independence for Cambodia. Pol Pot and Yang Suri would soon become brothers-in-law, marrying sisters Q Ponnery and Q Tirith, now Ying Tirith. After their return from France, they would join forces with Nguyen Chia, who had first joined the Communist Party while living in Thailand in the 1940s, where he studied law and worked at the Thai Ministry of Foreign Affairs. Nguyen Chia remained active in the communist movement following his return to Cambodia and in 1955 he was appointed secretary of the Phnom Penh committee of the Khmer People's Revolutionary Party. One of the other members of that committee under Nguyen Chia 
was Pol Pot, and they were later joined by Yang Seri. Together, they began to make plans to establish a new communist party in Cambodia. On 30th of September 1960, Pol Pot, Nguyen Chia and Yang Seri were part of a small group meeting in the living quarters of a railway worker in Phnom Penh to establish the Workers' Party of Cambodia, the precursor of the CPK. At that first party conference, Nguyen Chia was elected Deputy Secretary, number two, a position he would continue to hold over the next three decades. Below Nguyen Chia were Pol Pot, an elected member of the party standing committee, and Yang Seri appointed as a member of the central committee and alternate member of the standing committee. Your Honours, I describe this event 15 years before the forced evacuation of Phnom Penh because of the fateful decision taken by the accused at that very meeting to adopt a core party line authorising the use of armed violence to eliminate so-called feudalists, capitalists and other enemies of the CPK. The plan remained in effect after the accused seized power in April 1975. This murderous policy, designed by these accused in a nondescript room in this very city more than 50 years ago, would result in the slaughter of hundreds of thousands of their fellow Cambodians, enemies of the party, one and all. Your Honours, from September 1960 until April 1975, the accused continued to work together towards their common goal of revolution in Cambodia. By the Second Party Congress in February 1963, the party secretary, Tu Samut, had been arrested. Nguyen Chia himself proposed that Pol Pot should become the new party secretary or brother number one. Nguyen Chia remained deputy secretary and Yang Seri became a full rights member of the standing committee, the third highest ranking member of the party. A few months later, Yang Seri, Pol Pot, Son Sen and other party leaders found their names published on a list of known leftists. They fled to the jungle first to a Vietnamese military base on the border and later a remote corner of Ratanakiri province. Their new party base was called Office 100. From these beginnings, a spider web of party structures would spread across Cambodia. Nguyen Chia, whose identity as a party leader remained secret during these years, stayed in Phnom Penh and was responsible for the party's operations throughout the country. The accused would meet throughout these years to take key decisions through the party's central and standing committees. In mid-1967, CPK leaders decided to launch an open armed struggle the following year. And in January 1968, it was Nguyen Chia who conveyed the orders for the initial guerrilla attacks by CPK forces against a government army post south of the city of Batambang. That day would later be celebrated by the CPK as the birth of the Revolutionary Army of Kampuchea, the RAK. Accused Q Sampan is believed to have joined the party during the 1950s while in France, but he concealed his true allegiances upon his return to Cambodia in 1959, assuming an active role in the public affairs of this country. In 1962, he joined the ruling Sankum Rianil party, was elected to the National Assembly and appointed Secretary of State for Commerce. As a suspected leftist, however, Hu Pan was eventually forced to resign from his position and under constant threat of arrest 
Having been targeted for his own political beliefs, Hu Sampan was well aware of the consequences of the CPK's plan to pursue the arrest, detention and execution of political enemies. In April 1967, facing blame for student riots and a summons to appear before a military tribunal, Hu Sampan and two others fled Phnom Penh for the jungle under the protection of the CPK Central Committee member Tamok. Vanished from view and widely presumed to be dead, Hu Sampan, Hu Nim and Hu Yun would reappear three years later as the three ghosts of the Khmer Rouge. On 18 March 1970, a day etched in the memory of a generation, his Royal Highness, Prince Norodom Sihanouk, the King Father, as he then was, was overthrown in a coup d'etat by General Lon Nol and Prince Sivik Mata. The Khmer Republic had arrived. History had opened a path to power for the CPK, which the accused did not hesitate to seize. The party formed an alliance with Prince Norodom Sihanouk that consisted of a resistance movement, the National United Front of Kampuchea, or Funk, and a government in exile based in Beijing, the Royal Government the National Union of Kampuchea, or Grung, as it came to be known. From 1970 to 1975, in the throes of resistance and, re and revolution, the accused took on additional roles, extending both their circles of influence and structures of control. Nguyen Chia finally left Phnom Penh and joined his comrades at the party headquarters in Ratanakiri. The headquarters was moved again to the border between the provinces of Kampong Cham and Camp Hong Kong. By May 1970, Hu Sampan took on senior positions in the civilian and military structures of the resistance as Deputy Prime Minister of Grung and Commander-in-Chief of the National Liberation Armed Forces. He had evidently served the party well and that the Third Party Congress in 1970 was rewarded with a promotion to candidate member of the Central Committee. By December 1970, Yang Suri was in Hanoi and has, had established a radio station speaking for the resistance. By April 1971, he had moved to Beijing, the seat of the government in exile, to raise foreign support for the CPK, and monitored and controlled the activities of the resistance movement on behalf of the party. He would return to Cambodia to join meetings of the party central and standing committees. At one of these meetings, in June 1974, Party leaders first agreed on the strategy to evacuate Phnom Penh after its supposed liberation. Mr. President, I can take a pause at that point because I'm moving to a new part of my opening. So if you wish to conclude at this point, I can finish for the day here. សាប្រញ្ញាអន្តរជាតិលោកមានពេលវេលា If I could now turn to the period from April 1975 to January 1979 to explore the roles of the three accused. So now I turn to 17 April 1975. On this day, the CPK seized power in Cambodia and the accused began their implementation of the party's criminal policies. Pol Pot, Nguyen Chia, and Q Sampan travelled to Phnom Penh together, arriving on the 20th of April 
1975. Yang Seri would arrive from China a few days later on 24 April 1975. For the next month, the accused and other CPKK leaders worked together initially at the Phnom Penh railway station and later at the Silver Pagoda, finalizing policies and plans for implementation. The vast network of party structures stood at the ready. The plans drawn up by the accused at the party centre were channeled to zone, sector, district and military representatives during a six-day mass meeting provided, presided over by Pol Pot and Nguyen Chia, who himself dictated the party line to the audience. The first day of that meeting, the 20th of May 1975, is now a national day of mourning in Cambodia, known as the Day of Hatred, in recognition of the criminal policies put into effect by the accused at that time. Your Honours, those very policies, raw and tragic for every victim of the DK regime, have been put before you and will be discussed in some detail tomorrow. Within months, the accused moved into permanent offices and living quarters from which they broadened and deepened their exacting control of the country. A site known as K1, which you can see on the screens in front of you, was the primary office and residence of brother number one, Pol Pot, and was located on the Tonle Basso riverfront just south of the current location of the National Assembly. It was a large two-story building surrounded by a wall of planks and wire with four towers around the perimeter manned on each side by a team of 50 to 60 guards. Next you will see a pier on the map, K3. K3 consisted of an entire block of houses west of the Royal Palace at Rue Pasteur that was barricaded with corrugated iron sheeting and barbed wire and also patrolled by guards. A number of the guards, messengers and drivers worked for the accused at K1 and K3. They will describe for your honours how Nguyen Chia, Yang Seri and Q Sampan lived together at K3, working most days at K1 and returning to K3 at night. Each of the accused also had other offices and positions during the DK period. In addition to their high-ranking positions within the party, all three accused were appointed to top positions in the Democratic Kampuchea government that was formed in April 1976 to replace Grunk, as illustrated here. Nguyen Chia, as president of the People's Representative Assembly, the state legislative body, Yang Seri as deputy Prime Minister responsible for foreign affairs, and Q Sampan as President of the State Presidium, the Head of State. Your Honours, while their appointments to these state positions no doubt reflected their senior status as leaders of the CPK and conferred some power, privileges and responsibilities, the facts will establish that the true power held by each of the accused was derived from their positions within the party. Nguyen Chia, as Deputy Secretary of the CPK Standing Committee charged with responsibility for party affairs and the political education and training of its cadres, Yang Seri was one of only five full rights members of the Standing Committee and the person trusted to represent the regime in its international affairs. Q Sampan, as a member of the Central Committee, a de facto member of the Standing Committee, the political chairman of Office 870 and responsible for overseeing commerce matters throughout the country. As Yang Seri himself said in a May 1977 interview, Democratic Kampuchea, Democratic Cambodia is governed by Ankar. The Ankar is the only party and the state. The state is the party and the party is the state. State and party are one. There is only 
Your Honours, this was the consistent basis of the totalitarian system of social control designed and implemented by the three accused before. Allow me to illustrate, and in doing so, to address directly the distinctive roles of the accused in the past. In his statements made to the co-investigating judges and the recent books he has written, Q. Sampan has made a regular point to assert that he did not have real power in his position as president of the state proceeding. What that assertion overlooks, however, is the power and authority that Q. Sampan held as a senior leader of the CPK, where he was both a member of the party's central committee and a regular attendee at meetings of the Standing Committee. The Central and Standing Committee were the highest ranking and most powerful bodies of the CPK and Democratic Kampuchea. All Democratic Kampuchea organizations, including the Zones, Centre Military Divisions and Government Ministries, reported to the party's upper echelon. Under the party's own governing statute, the Central Committee was the highest operational unit throughout the country, responsible to implement the party political line and statute, instruct all zone, sector and party organisations to carry out activities according to the political line and to govern and arrange cadres and party members. Q. Sampan has admitted that he was one of the 30 full rights members of the Central Committee which met every six months. Because the Central Committee was comprised of members located throughout the country and not every six months and met only every six months, the day-to-day -day exercise of its powers was wielded by by a standing committee, which you see here, comprised of four, five full rights members, Secretary Pol Pot, Deputy Secretary Nun Chia, Yang Seri, Sao Pim and Ta Mok, and two alternate members, Son Sen and Von Vet. Q Sampan has stated that the standing committee met at least once a week, and often more frequently. Because of the CPK's obsession with secrecy and the widespread destruction of documents, we do not have all the minutes of this body's meetings. But fortunately, we have enough of a sample to understand how the Standing Committee worked, what subjects it discussed, and who attended its meetings. The chart that you see in front of you on the screen reflects the attendance of various individuals at the 17 Standing Committee meetings for which we do have minutes, identifying the persons present. As you can see, Q. Sampan is listed as present for 14 of the 17 meetings, a fact that he's admitted to the co-investigating judges. Indeed, Q. Sampan was present at more of those standing committee meetings than Yang Seri, who was sometimes absent travelling abroad. Full rights members Tha Mok and Sao Pim and alternate members Son Sen and Vaughan Vet. Only Pol Pot and Nguyen Chia attended standing committee meetings more frequently than Q. Sampan. The minutes also reflect that Q. Sampan presented and discussed a variety of issues at standing committee meetings, contrary to his assertion to the co-investigating judges that he never had a speaking role at any such meetings. Another reason it is important to understand the relationship between state and party in democratic Kampuchea is the claim made by Nun Chia to the co-investigating judges that he was busy with the legislative work of the People's Representative Assembly, of which he was president and hence not involved with the executive. In reality, Nguyen Chia's assembly never met, never held a vote, never adopted a single law and was not even elected, contrary to the propaganda broadcast on the DK state radio. The truth about the People's Representative Assembly is reflected in the minutes of an 8 March 1976 Standing Committee meeting attended by Nguyen Chia and Q. Sampan, at which the CPK senior leaders discussed how they should not speak playfully about 
the assembly in front of the people to let them see that we are deceptive and our assembly is worthless. And here you see the minutes of that particular standing committee. What work then did Nguyen Chia actually do when he was at his assembly office? The chamber will hear testimony on this question from S21 chairman Kang Doik E, alias Doik, who met with Nguyen Chia every three to five days between September 1977 and January 1979, usually at his assembly office. At these meetings, Nguyen Chia gave Doik instructions regarding who is to be arrested and who is to be smashed. Thus, even at his assembly office, the only work Nguyen Chia did, as far as we can tell, was to plan who was going to be murdered next and in some cases to call those persons to meetings where they were promptly arrested and taken to S21. The People's Assembly was a faux institution designed to give the external appearance of democratic activity in what was in fact a totalitarian state controlled by the Standing and Central Committees of the CPK. And Nguyen Chia's Assembly Office was simply another part of the killing apparatus. Yang Seri's responsibilities included dealing with diplomatic personnel and other Cambodians located abroad. During the early part of the regime, he oversaw the closing of most Cambodian embassies and ordered the return of those diplomats to democratic Kampuchea. He also spoke to groups of Cambodian nationals located in France and other countries, portraying a rosy picture of life under the CPK and encouraging them to return home. Your Honours will hear testimony from some of the students and intellectuals who returned to Cambodia after April 1975, based on the representations of Yang Suri. When they landed at Pochitong Airport, they were met by Ministry of Foreign Affairs cadre. Their passports were taken and all of their possessions seized. They were imprisoned in re-education camps under the control of Yang Suri, Chang Chamres and Bong Trabe, where they were subjected to political indoctrination and forced labour. Those who were determined to be at odds with the party were taken to S21 and killed. Yang Suri has admitted his critical role in the return of Cambodian expatriates, stating, I quote, I am very regretful for the deaths of the intellectuals because I was the one who gathered them to come to help build the country. Mr. President, that is an appropriate point for me to pause if you wish to finish for the day now. <laughs> ហើយសម្រាប់ហើយសម្រាប់សម្ដាការថ្ងៃនេះអង្គជម្រះប្រកាសអកិច្ចសម្ដាការសម្រាប់ថ្ងៃនេះត្រឹមនេះហើយសម